হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমি ব্লাউজটা সেলাই করে দেখাবো আগের ভিডিওতে আমি কাটিং দেখেছিলাম আজকে আমি সেলাইটা দেখাবো যে কোনো ড্রেসই হোক না কেন ব্লাউজ চুড়িদার কামি যে কোনো কিছুই হোক না কেন কাটিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেলাইটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই যদি কাটিংয়ের ভিডিও দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু আপনাকে সেলাই ভিডিওটা দেখা উচিত নইলে আপনার পরে সেলাই করতে গিয়ে সমস্যা হতে পারে সেজন্য ভিডিওটাকে পুরো ওয়াচ করতে ভুলবেন না আমি অনেক খুঁটিনাটি আজকের এই ভিডিওতে বলে দেব তো তার আগে যদি আপনি এখন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এভাবে নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য এবং সঙ্গে যে বেল আইকন আছে ওতে কিন্তু অবশ্যই ক্লিক করবেন নইলে কখন আমি ভিডিও আপলোড করছি আপনার কাছে নোটিফিকেশন যাবে না তাছাড়া যে কোনো কাজে খুব তাড়াতাড়ি হেল্প পাওয়ার জন্য আপনি আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড হতে পারেন আমার আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আমার চ্যানেল অ্যাবাউটে দেওয়া আছে আপনি ওখান থেকে কালেক্ট করতে পারেন তাহলে চলুন শুরু করা যায় কী করে ব্লাউজটা সেলাই করা যায় স্টেপ বাই স্টেপ আমি পুরোটাই দেখিয়ে দেব তাহলে দেখুন প্রথমে আমি কটরের যে পাটগুলো আছে সে পাটগুলো সেলাই করে নেব তো দুটো পাটকে এইভাবে রাখবেন তাহলে কখনো ভুল হবে না নইলে যদি একটু আপনি ভুল করে নেন তাহলে কিন্তু এক সাইডের হয়ে যাবে তাই সবসময় এইভাবে প্রথমে একটু বসিয়ে নেবেন আর এদিক থেকে লক্ষ্য রাখবেন এটা হলো উপরের দিকে আর এই দিকটা হলো নিচের দিকে থাকবে সবসময় একটু কাটার সময় একটু এইভাবে পয়েন্ট দিয়ে রাখবেন আর এই যে পাটটা এটা একটু চওড়া এদিকে থাকবে আর যেটা একটু সরু এটা বুকের মাঝখানের দিকে থাকবে এইভাবে রাখবেন দেখুন আমি ঠিক এইভাবে মিলিয়ে নিলাম নেওয়ার পর আপনি যে কোনো সাইজেরই হোক না কেন আপনি কিন্তু এইভাবে সেলাইটা করবেন তো এরপর এইভাবে উঠিয়ে নেবেন উঠিয়ে নেওয়ার পর আপনি একটা সাইড এক সাইডে নিয়ে নেবেন এরপর আপনি সেলাই করুন দেখুন কখনো আপনার দুটো পাটে ভুল হবে না আর সেলাই করার সময় সব সময় লক্ষ্য রাখবেন এদিক থেকে সেলাইটা করবেন এই যে দেখুন এই যে কন্যাটা ছিল সেই ওই দিক থেকে সেলাইটা করবেন প্রায় হাফ ইঞ্চ অনুসারে আপনি সেলাইটা করবেন এদিক থেকে হাফ ইঞ্চ দেখুন দুটো পাটে আমি সেলাই করে নিলাম এবার দেখুন এইভাবে আমি ভাজ করলাম আর একটা যে দুটো আমার জয়েন্ট আছে সে জয়েন্ট দুটোকে কিন্তু সবসময় বরাবর আপনি একটু মিলিয়ে নেবেন এদিক থেকে সমান হতে হবে না আপনাকে এদিকটা সমান করতে হবে তো দুটো দিক আমি এইভাবে সমান করে নিলাম সমান করার পর দেখুন এদিক থেকে যদি কারো খুব বিগ সাইজের ব্লাউজ হয় তাহলে প্রায় ওয়ান ইঞ্চ দিয়ে দেবেন যেহেতু একটু ছোট সাইজের ব্লাউজ আর ওনার কটরিটা একটু ছোট প্রয়োজন সেজন্য আমি হাফ ইঞ্চ থেকে একটু বেশি দিচ্ছি এদিক থেকে হাফ ইঞ্চ থেকে একটু বেশি দেব এবার দেখুন আমি অতখানি এনে কিন্তু ছেড়ে দিলাম অতখানি ছেড়ে দেবেন তাহলে ফিটিংসটা খুব ভালো হবে দেখুন এবার এর সঙ্গে যে দটা ছিল সে দটা আমি লাগিয়ে নেব এবার দেখুন দটা লাগানোর সময় আপনি কিন্তু আরেকটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন আপনি এদিক এই যে দিকটা আছে এই দিকটার সঙ্গে কিন্তু লাগাবেন আপনি কিন্তু ভুলবশত এদিক থেকে লাগাবেন না যে এটা আর্ম হোল সাইড এটা কিন্তু আপনি কখনো এইভাবে লাগাবেন না তাহলে আপনার ব্লাউজ কখনো হবে না তো এই জিনিসটা আপনাকে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে আর যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে যখন আপনি কাটেন তখন একটু পয়েন্ট দিয়ে রেখে দেবেন দাগ দিয়ে রেখে দেবেন তাহলে হয়ে যাবে এবার আমি নিলাম ঠিক এদিক থেকে মিলিয়ে নেব দেখুন এদিক থেকে এভাবে বরাবর মিলিয়ে নেব প্রায় হাফ ইঞ্চ রেখে আমি সেলাইটা করব অতটুক আসার পর অতখানি আসার পর প্রেসার পুটটাকে আপনি এইভাবে উঠিয়ে নেবেন উঠিয়ে নেওয়ার পর কাপড়টাকে এইভাবে একটু ঘুরিয়ে নেবেন বরাবরই কিন্তু আপনি প্রেসার পুটটাকে উঠিয়ে নেবেন উঠিয়ে নেওয়ার পরে কিন্তু আপনি কাপড়টাকে ঘুরাবেন সেলাইটা করে নিলাম এবার ওপর সাইডটা আমি সেমভাবে সেলাই করে নেব দেখুন এবার আমি এই নিচের পাটটা লাগিয়ে নেব লো পাটটা তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সবার এই পাটটা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে তাহলে দেখুন আমি কীভাবে লাগাচ্ছি তো প্রথমে কতখানি এখানে কাপড় রাখবো সেই মেজারমেন্টটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি খুবই ছোটো সাইজের ব্লাউজ এটা 
এবং কটরিটা খুব ছোট প্রয়োজন সেজন্য দেখুন এই দিক থেকে আমি শুধু ওয়ান ইঞ্চ নিচ্ছি এখান থেকে আমি এখানে ওয়ান ইঞ্চ নিলাম এবার দেখুন এই যে মাঝখানটা আছে মাঝখানটা কতখানি নিচ্ছি আমি পনে তিন নিচ্ছি পনে তিন মানে দেখুন কতখানি আমি থ্রি ইঞ্চ থেকে দুই সুতা কম নিলাম অতখানি নিলাম এরপর দেখুন এদিক থেকে কতখানি নেব আমি শুধু টু ইঞ্চ নিচ্ছি শুধু টু ইঞ্চ আমি নিলাম এখান থেকে এখানে এবার তিন তিনটা পয়েন্টকে আমি মিলিয়ে দেব এভাবে পয়েন্টগুলোকে মিলিয়ে দিচ্ছি তো আপনি যখন প্রথম প্রথম সেলাই করবেন তখন এভাবে মেজারমেন্ট নিয়ে নেবেন যখন আপনি কিছুদিন কিছু ব্লাউজ সেলাই করে নেবেন এরপর দেখবেন এভাবে আপনাকে মেজারমেন্ট দিতে হবে না এমনিতে হয়ে যাবে তো এরপর দেখুন এদিক থেকে তো মিলে গেল তাহলে এবার এদিক থেকে কতখানি রাখবেন তার জন্য কি করবেন পেছনের পাটটা নেবেন পেছনের পাটেন এটা হলো আর্ম হোল সাইড দেখুন এটা আর্ম হোল সাইড এটাকে এইভাবে রাখবেন ঠিক মিলিয়ে নেবেন এদিক থেকে দুটো পার্ট এইভাবে বরাবর মিলিয়ে নেবেন এদিক থেকে এইভাবে দুটো পার্ট মিলিয়ে নেওয়ার পর দেখুন এদিক থেকে আপনাকে মিনিমাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ বেশি রাখতে হবে যদি আপনি সামনের বেল্টটা বড় রাখেন যদি আপনি সামনের পাটে আমি যে বেল্টটা করেছি সেই বেল্টটা কিন্তু একটু বড় নিয়েছি কারণ আমি সামনের পাটে আলাদা করে কোমর পট্টি লাগাবো না শুধু পেছনের পাটটা আমি শুধু পেছনের পাটে আমি কোমর পট্টি লাগিয়ে নেব সেজন্য আমি বেল্টটা বেশি নিয়েছি যদি আপনি সামনে এবং পেছনে একসঙ্গে কোমর পট্টি লাগাতে চান তাহলে কিন্তু এই আমি পাটটা নিয়েছি এটা আরও ছোট নিতে হবে তো যেহেতু আমি সামনের পাটে কোমর পট্টি নেব না যে বাড়তি কাপড়টা থাকবে আমি যে পাটটা নিয়েছি এটা কিন্তু ভেতরের দিকে এভাবে ফোল্ড করে সেলাই করে নেব তাহলে আমাকে আলাদা করে কোমর পট্টি লাগাতে হবে না সেজন্য আমি এটা বেশি নিয়ে থাকি এবার দেখুন তাহলে এদিক থেকে কি করে মিলাবেন যে কোনো ব্লাউজই হোক না কেন আপনি এইভাবেই মেজারমেন্টটা নিয়ে নেবেন পেছনের পাটটা এখনও সেলাই করা হয়নি প্রায় হাফ ইস উপর দিকে চলে যাবে যখন আমি সেলাই করব অতখানে চলে আসবে তো অতখানে যখন চলে আসবে আমাকে সেই অনুসারে নিতে হবে তো মিনিমাম আমাকে এখান থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ বেশি রাখতে হবে তাহলে দেখুন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ আমার এখানে আসছে এই দুটো মেজারমেন্টকে আমি মিলিয়ে দিলাম দেখুন এইভাবে এবার দেখুন এই যে আমার কাপড়টা ছিল এটা কিন্তু আমার এক্সট্রা ছিল আমি এইভাবে ফোল্ড করে দিলাম দিয়ে একটা দাগ দিয়ে দিলাম তো যখন আপনি প্রথম প্রথম করবেন তখন এইভাবে মেজারমেন্ট নিতে হবে যখন আপনি সবসময় কন্টিনিউ কিছু ব্লাউজ করে নেবেন এয়ারপোর্ট দেখবেন আপনাকে এইভাবে মেজারমেন্ট নিতে হবে না অটোমেটিকলি হয়ে যাবে তো এবার দেখুন দুটো পয়েন্টকে আমি এইভাবে মিলিয়ে দিলাম এবার দেখুন তাহলে এইভাবে একটু কেটে দিতে হবে এইভাবে হালকা একটু কেটে দেবেন বেশি নয় এইভাবে এবার দেখুন দুটো পার্ট তৈরি করে নিলাম এই দিকটা হলো ডান দিকে আর এই দিকটা হলো বাম দিকে তো তাহলে যেটা ডান দিকে থাকবে সেখানে আমি হুক পট্টি তো হুক পট্টি সবসময় উপরের দিক থেকে নিচের দিকে নিয়ে যাবেন আর আই পট্টি যেখানে আমরা হুকের ঘরটা তৈরি করব সেই পট্টি কিন্তু আপনাকে ভেতরের দিক থেকে বাইরের দিকে নিয়ে আসতে হবে এইভাবে ভেতরের দিক থেকে আমি সেলাই করব অনেকে কি করেন হুকের ঘর সেলাই করার ক্ষেত্রে একটু ভুল করে থাকেন তাহলে আজকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি হুকের ঘরটা কি করে সেলাই করতে হয় যখন আপনি এই জয়েন্টে আসবেন হুক পট্টি সেলাই করার ক্ষেত্রে যখন আপনি এই জয়েন্টে আসবেন তখন ছোট্ট একটা এভাবে কুচি দিয়ে দেবেন অবশ্যই দেবেন এবার আমি বলছি এই যে আমি কুচিটা দিলাম সে কুচিটা কেন দিতে হয় দেখুন আপনি যখন ভেতরের দিকে এইভাবে আপনি পট্টিটাকে ভেতরের দিকে নিয়ে যাবেন তখন দেখুন আপনি যে কুচিটা ছিল সে কুচিটা কিন্তু থাকবে না একদম বরাবর মিলে যাবে যদি আপনি কুচিটা না দেন তাহলে কিন্তু এইভাবে আপনার আসবে না কখনোই ফিনিশিংয়ের সঙ্গে এই পট্টিটা বসবে না সেজন্য এই জায়গাতে একটা কুচি অবশ্যই দিয়ে দেবেন
এবার দেখুন আমি পটিটা লাগিয়ে নিলাম তাহলে কতখানি আমি পটিটাকে ফোল্ড করব দেখুন এইভাবে একটা ভাঁজ করলাম করার পর আরেকটা ভাঁজ করলাম দেখুন প্রথম আমি যে সেলাইটা দিয়েছিলাম এই দেখুন সেলাইটা ঠিক সেলাই বরাবর আমি এইভাবে মিলিয়ে নেব এইভাবে আপনি কিন্তু কখনো যে সেলাইটা ছিল এটাকে এইভাবে এইভাবে দেবেন না তাহলে এটা ভুল হয়ে যাবে তো হুকের ঘরের পট্টি সেলাই করার সময় সবসময় এই জিনিসটা লক্ষ্য রাখবেন যতখানি আপনার জয়েন্টের সেলাই ছিল ঠিক সেই বরাবরই রাখবেন এর উপর থেকে এইভাবে নেবেন না তাহলে এটা সম্পূর্ণ আপনার সম্পূর্ণ ব্লাউজটা মেজারমেন্ট থেকে ছোট হয়ে যাবে কারণ আমরা এই পটিটাকে বলে থাকি বাড়ানো পট্টি আর এই পটিটাকে বলে থাকি কমানো পট্টি কারণ দেখুন এদিক থেকে কিন্তু যখন ভেতরের দিকে ফোল্ড হয়ে গেল তখন কিন্তু একটু ছোট হয়ে গেল তো যে ছোটোটা হয়ে গেল সেই ছোটোটা কিন্তু এদিক থেকে কাবার হয়ে যায় তার জন্য ব্লাউজটা ছোট হয় না যদি আপনি এইভাবে করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার ব্লাউজটা মেজারমেন্ট থেকে একটু ছোট হয়ে যাবে এই জিনিসটা আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে এরপর দেখুন পেছনের পাটে টিকেন দেব তো টিকেনটা কোথায় দেব আপনি আইডিয়া দিয়ে অবশ্যই করতে পারেন আমি এখানে আমি এখানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চে দিয়ে দিচ্ছি কারণ গলার চওড়াটা অনেকটা ছোট ছিল সেজন্য আমি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চে দিয়ে দিচ্ছি শোল্ডার জয়েন করে নিলাম এরপর নর্মাল যেভাবে গলার পট্টি লাগানো হয় সেইভাবে আমি গলার পট্টি লাগিয়ে নেব এটা আমি উড়েপ কাপড় নিয়েছি উড়েপ কাপড় দিয়ে আমি গলার পট্টি লাগিয়ে নেব দেখুন আমি গলার পট্টি লাগিয়ে নিলাম গলার পট্টি লাগানোর পর আমি নর্মালি যেভাবে হাতা লাগানো হয় সেইভাবে আমি হাতা লাগিয়ে নিলাম এবার আমি ফিটিংসটা দেব তাহলে দেখুন কীভাবে ফিটিংসটা করব ফিটিংসটা সবসময় মাঝখান থেকে করবেন যেহেতু এটা যেহেতু একটু ডিপ নে তাহলে আমাকে প্রায় হাফ ইঞ্চ লুজ রাখতে হবে এর থেকে বেশি রাখতে হবে না যে কোনো ডিপ নেকি হোক না কেন আপনি হাফ ইঞ্চ নর্মাল যতটুক যতটুক আপনার মেন মেজারমেন্ট মেন মেজারমেন্ট থেকে আপনাকে হাফ ইঞ্চ বেশি রাখতে হবে তো এই ব্লাউজটা খুবই ছোটো সাইজ ছিল থার্টি ওয়ান হিসেবে কেটেছিলাম তো এর থেকে আমি একটু বেশি নেব দুদিক থেকে মিলিয়ে আমি প্রায় হাফ ইঞ্চ বেশি নিয়ে নেব এইভাবে তাহলে প্রায় আমি থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চে ফিটিংসটা দিচ্ছি এই জিনিসটা লক্ষ্য রাখলেই হবে আপনার ব্লাউজ কখনো টাইট হবে না আর কোমরের মেজারমেন্ট যতটুকু নর্মাল প্রয়োজন আপনি সেই অনুসারে নেবেন এক কোমরের ক্ষেত্রে আপনাকে এক্সট্রা নিতে হবে না এবার দেখুন হাতার ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আমি এখানে কোমর পটিটাও লাগিয়ে নিয়েছি তো লাগিয়ে কোমর পটি লাগিয়ে আমি সোজাই রেখে দিলাম দেখুন ফিটিংসটা এখন আমি দিচ্ছি না প্রথমে আমি এদিক থেকে একটা দুটো পাটকে একসঙ্গে করে দুটো পাট আমি মিলিয়ে সেলাই করে নেব এরপর আমি কোমরের পটিটাকে ভেতরের দিকে এভাবে ফোল্ড করে সেলাই করব এরপরে কিন্তু আমি ফিটিংসটা দেব তাহলে কি হয় পরবর্তী সময় যদি কখন আমার ব্লাউজ একটু টাইট হয়ে যায় তাহলে লুজ করতে সুবিধে হয় বা যদি লুজ হয় তাহলে টাইট করতে সুবিধে হয় সেজন্য আমি এভাবে করে থাকি তো হাতার ক্ষেত্রে দেখুন যেহেতু একটু লং হাতাটা তাই এই এখানে দেখুন আমি নাইন ইঞ্চে রাখছি তো প্রথমে এইভাবে মিলিয়ে নেব নেওয়ার পর যখন হাতা একটু লং থাকে তখন কিন্তু দুটা মেজারমেন্ট নেবেন যার জন্যই করবেন এদিক থেকে একটা মেজারমেন্ট নেবেন ফাইভ ইঞ্চ দূরত্বে এখান থেকে ফাইভ ইঞ্চ দূরত্বে বা ফোর ইঞ্চ দূরত্বে একটা মেজারমেন্ট নেবেন নিয়ে যতখানি আছে সে অনুসারে একটা দাগ কেটে নেবেন এইভাবে এরপর আপনি দ্বিতীয় মেজারমেন্টটা নেবেন তো লং হাতা যখন হয় তখন একটু এইভাবে আপনাকে মিলিয়ে দিতে হবে এইভাবে নইলে কিন্তু আপনার হাতার পারফেক্ট ফিটিংসটা আসবে না তাহলে দেখুন এদিক থেকে প্রথম একটা সেলাই দিয়ে দিচ্ছি আমি
তাহলে দেখুন সাইড থেকে কিন্তু আমি সেলাই করে নিলাম ফিটিংস পয়েন্ট দিয়ে রেখেছি এখন আমি ফিটিংসটা দিলাম না তো কোমর পটিটা দেখুন যে পেছনের পাটির কোমর পটিটা ছিল সেই অনুসারে আমি প্রথমে এইভাবে একটু ভাঁজ করে নেব ফোল্ড করে নিচ্ছি ভেতরের দিকে বরাবর মিলিয়ে নেব দেখুন যতক্ষণই পেছনের পাটে ছিল সেই অনুসারে আমি বরাবর দুটো পাটকে এইভাবে মিলিয়ে একটু ফোল্ড করে নিচ্ছি যতখানি এদিকে ততখানি ওই দিকে আমি ফোল্ড করে বরাবর মিলিয়ে নেব একটু এদিক সেদিক হলে কোনো সমস্যা হবে না এভাবে একটু মিলিয়ে নেব মিলিয়ে আমি দুটো ফোল্ড করে নিচ্ছি তাহলে আপনি একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন আমি কিন্তু সামনের পাটে কোনো আলাদা কোমর পট্টি লাগাইনি যে বেল্ট আমি নিয়েছিলাম সেই বেল্টটাকে কিন্তু আমি ফোল্ড করে কোমরের পট্টির মতো সেলাই করে নিচ্ছি আমি প্রথমে এটাকে মেশিনে সেলাই করে নিচ্ছি আপনি যদি চান তাহলে ডাইরেক্ট হ্যাম করে নিতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না তো আমি প্রথমে এভাবে সেলাই করে নিই মেশিনে তাহলে হ্যামটা করতে খুব তাড়াতাড়ি হয় ফ্রেন্ডস যদি আপনার কাছে আমার আজকের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু একটু লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর যদি আপনি এখন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এভাবে নতুন নতুন আইডিয়া পাওয়ার জন্য এবার দেখুন এই পাটটাকে আমি এভাবে সামনে রাখবো রাখার পর ডান দিকে যে পাটটা ছিল সেই পাটটাকে বরাবর আমি পয়েন্টগুলোকে মিলিয়ে একটু দেখছি এভাবে একটু মিলিয়ে নেবেন যাতে উপর নিচ না হয় তাহলে দুটি পাটি পরবর্তী সময় সমান থাকবে এরপর আমি একটু চক দিয়ে দাগ কেটে নিচ্ছি সেই দাগ অনুসারে কিন্তু আমি সেলাই করে নেব তাহলে দেখবেন কখনও সামনের পাট আপনার ছোটো বড় হবে না এখন কিন্তু আমি এটা নর্মাল সেলাই দিলাম পরবর্তীতে আমি এখানে হ্যাম করে নেব হ্যাম করার পরে এই যে সেলাইটা আমি দিয়েছি মেশিনে সেলাইটা আমি খুলে নেব এবার আমি ফিটিংস সেলাইটা দিয়ে দেব এইভাবে সেলাই করলে কি হয় যদি কখনো ব্লাউজটা একটু আপনার ঢিলে হয়ে যায় বা টাইট হয়ে যায় তাহলে দেখুন সেলাই করতে খুবই ইজিলি তো আপনি যে কোনো যে কোনো টাইমই ব্লাউজটাকে ছোট করতে পারবেন বা বড় করতে পারবেন এবার দেখুন এই যে কাপড়টা ছিল এটা কিন্তু অবশ্যই আপনি উপরের দিকে এইভাবে রাখবেন দেখুন ফিটিংসটা আমি দিয়ে দিলাম এদিক থেকে আমি ফিটিংস দিয়ে দিলাম এবার দেখুন হাতার দিক থেকে যে এক্সট্রা কাপড়গুলো আছে অতখানি আমার লাগবে না তাহলে কিছুখানি কাপড় আমি কেটে নেব কিছু রেখে দেবো ভেতরে রেখে বাকি এক্সট্রাগুলো কেটে নেব এভাবে কেটে দেব এরপর দেখুন সামনের পাটটা একদমই বরাবর মিলে গেল এবার দেখুন নিচের পাটটা যেহেতু খুবই ছোট সাইজের ব্লাউজ এটা তাই নিচের যে লো পাটটা সেটা অনেকটাই ছোট হবে তো নিচের পাটটা হয়তো কখনো একটু ছোট হতে পারে বা হয়তো কখনো একটু বড় হতে পারে তার জন্য ব্লাউজের ফিটিংসে কোনো সমস্যা হবে না অনেকের ধারণা যদি নিচের পাটটা ছোট হয় তাহলে হয়তো ব্লাউজ ফিটিংস হবে না বা যদি বড় হয় তাহলেও হয়তো ব্লাউজটা ফিটিংস হবে না কিন্তু আপনার ব্লাউজ ফিটিংস হওয়ার ক্ষেত্রে মেন হলো কটরিটা তো আপনার যদি কটরি পাট এবং সাইডে যে দটা দুটো যদি পারফেক্ট হয় তাহলে কিন্তু আপনার ব্লাউজের ফিটিংসে কোনো প্রবলেম হবে আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখে থাকি অনেকে যখন ব্লাউজ সেলাই করেন এদিক থেকে দেখি খুবই বেশি রেখে দেন এই যে সাইডটা এটা কখনোই বেশি রাখবেন না যত বড় সাইজই হোক না কেন ওয়ান পয়েন্ট টু থেকে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি রাখবেন যদি একটু বিগ সাইজ হয় আর নর্মালি যখন এরকম ছোটো করবেন তখন এদিক থেকে আপনি ওয়ান এস পয়েন্ট রেখে এরপরেই আপনি নিচের পাটটা লাগাবেন তাহলে দেখবেন আপনার ব্লাউজের ফিটিংসটা খুবই ভালো হচ্ছে তো এরপর আমি শুধু হুক লাগিয়ে নেব আর হেমটা করে নেব তো আশা করি আপনার আর এরপর কোনো সমস্যা হবে না এরপরও যদি আপনার কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন বা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করবেন